നമ്മളിന്ന് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അറയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അറിയാന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള വീട് തന്നെയാണ് അറിയാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എറൈസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അറ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ലൂപ്പ് വരുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി എന്ന് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ സി ഓക്കെ ടു റീഡ് ദ മാർസ് ഓഫ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത് മാർസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഇൻ എ ക്ലാസ് ഫോർ ദ സബ്ജെക്ട് മാത്സ് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സി പ്രോഗ്രാം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അറുപത് കുട്ടികളുടെയും മാത്സിന്റെ മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ വെറുതെ റീഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ആവറേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കോഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് അപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് എന്നുള്ളതിന് ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് പോയിന്റ് വരുന്ന വാല്യൂസ് അല്ല എല്ലാം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് തന്നെ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡിജർ ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോർമലി സ്വാഗതമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം ഇൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആളുടെ മാർക്കിന് ഞാൻ എം വൺ എന്ന് കൊടുത്തു എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എം ഫൈവ് ഓക്കെ എക്സെട്രാ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതുവാണ് എം സിക്സ്റ്റി എന്ന് ഞാൻ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് വീഡിയോ നമുക്ക് അറുപത് വേരിയബിൾസ് വേണം ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾസ് വേണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അറുപത് വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നോർമൽ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് റെഡി ചെയ്യാനായിട്ട് അറുപത് സെല്ലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ ഞാൻ ടീന്ന് കൊടുത്തു അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലോട്ട് ആവറേജ് ഒന്നും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നിനക്ക് തന്നെ മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിയിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് സ്കാൻ എഫ് എന്ന് എഴുതണം അല്ലെ അറുപത് കുട്ടികളുടെ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുപത് പെർസെന്റേജ് ഡി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തത് മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ ആംബസെന്റ് എം വൺ ആംബസെന്റ് എം ടു ആംബസെന്റ് എം ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു ആംബസെന്റ് എം സിക്സ്റ്റി വരെ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആണല്ലോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എം സിക്സ്റ്റി എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഡിനകത്ത് ഇപ്പൊ കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്തി ആയി പോകുമെന്നൊരു ഇഷ്യൂ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇ
നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഈ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോമൺ കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ അപ് ടു എം സിക്സ്റ്റി ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു കോമൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻഡിജർ ആണ് അല്ലെ എല്ലാവരുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള വേരിയബിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതുക ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡ് എന്ന് എഴുതുക ഇനി അടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവരുടെ എല്ലാം എന്താണ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എം ഫൈവ് അപ് ടു എം സിക്സ്റ്റി എന്നല്ലേ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ നെയിം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ കോമൺ നെയിം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ദെൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് നമ്മൾ സൈസ് ഒന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡ് കോമൺ നെയിം നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്ത് എം വൺ അല്ലേ എത്ര വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് വേണം സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഒറ്റ സ്വിച്ചിൽ അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ എക്സിനകത്തേക്ക് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെന്റേജ് ഡി ആംബസെന്റ് എക്സ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ദെൻ എക്സിലെ വാല്യൂനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും പ്രിന്റ് ഓഫ് സോറി പ്രിന്റ് ഓഫ് ആണ് പെർസെന്റേജ് ഡി എക്സ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ഒരു വേരിയബിളിനെ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ല നമ്മൾ ആ വേരിയബിളിന്റെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇവർ പറയുന്നു അറുപത് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ് എം ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തപ്പം അറുപത് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇനി ആ വേരിയബിൾസ് ആരൊക്കെയാന്ന് അറിയണ്ടേ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിനെ റീഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിന്റെ പേര് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇവരുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആളുടെ പേരെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എം ഓക്കെ കോമൺ നെയിം ദെൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആളുടെ പേര് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിന്റെ പേര് സെക്കൻഡ് വേരിയബിളിന്റെ പേര് എം ഒ വൺ എന്നാണ് തേർഡ് വേരിയബിളിന്റെ പേര് എം ഒ ടു എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വേരിയബിൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരായിരിക്കും ഇവിടെ വൺ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ സിക്സ്റ്റി വരെ വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സീറോയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് പറയാം ഫിഫ്റ്റി നൈൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അറുപത് വരെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പത്താമത്തെ എലമെന്റിന്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും എം ഒ നയൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ ദെൻ ഏഴാമത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും എം ഒ സിക്സ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ എലമെന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓരോ എലമെന്റിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയും ഈ അറുപത് വേരിയബിൾസ് ക്ര
എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ എന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇപ്പം നമ്മൾ അറുപത് എലമെന്റ്സ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ മുതൽ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരെ ഹൺഡ്രഡ് എലമെന്റ്സ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു നാലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു അറിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു അറേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആരായിരിക്കും എക്സ് ഓഫ് സീറോ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എക്സ് ഓഫ് വൺ എക്സെട്രാ അപ്പ് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് സീൽ അങ്ങനെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ജാവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് സീറോ തന്നെയാണ് എൻഡിങ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് എത്രയാണോ നമ്മൾ സൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ മൈനസ് വൺ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് സീറോയും എൻഡിങ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എപ്പോഴും സൈസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞു ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിന്റാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറയുടെ നെയിം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലെ സൈസ് ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരറേ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓരോ എലമെന്റിനെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ കാണിച്ചത് ആ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ എലമെന്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയാം എന്നാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻഡിങ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണോ നിങ്ങൾ അറേയുടെ സൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിങ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ലോവർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ലോവർ ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് സീറോയും അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും സൈസ് മൈനസ് വണ്ണും ആയിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ അറേ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരേ ടൈപ്പിൽ എലമെന്റ്സ് കുറെ എലമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കോമേറ്റ് കോമേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്കുന്നത് ആറേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ പറയുന്ന അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടതല്ല ഇൻഡിജർ അറിയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അറ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഡെറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡെറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിന്റാക്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ അറേക്ക് ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ സ്ക്വയർ ബാക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അറയുടെ സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ലോവർ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ലോവർ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ അതേണക്ക് തന്നെ എന്താണ് അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഓൾവേസ് സൈസ് മൈനസ് വൺ നമ്മൾ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമല്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പറയും അപ്പൊ ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറയുടെ സൈസ് എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഇവിടെ ഒരു അറേ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അറേ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അറേക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കുവാണ് ഒരു പേരങ്ങ് അസൈൻ ചെയ്യാണ് ഈ അറയുടെ പേര് എ എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇൻഡ് എ ഓഫ് നയൻ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ
എലമെന്റ്സിലെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ അറിയിക്കാത്തതുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റു ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ചില ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അറിയ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡേ ഡെറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടു സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡെറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തടുത്ത ലൊക്കേഷനിലല്ലേ അടുത്തടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ആയി സ്റ്റോർ ആയി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിഗസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് പറയും കണ്ടിഗസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഇന്റ് എ ഓഫ് നയൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു ഇന്റിച്ചർ വേരിയബിളിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ന് അസീം ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആർ എ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ് ആരാണ് എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് എ സെവൻ ആൻഡ് എ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ അഡ്രസ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അഡ്രസ് ഞാൻ പറയുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആരാണ് എ ഓഫ് സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ അഡ്രസ്സിന് മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അതിന് ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ബേസ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട എത്രയാണ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനകത്ത് വൺ ബൈറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വൺ നോട്ട് വണ്ണിൽ ഒരു ബൈറ്റ് വൺ നോട്ട് ടുവിൽ ഒരു ബൈറ്റ് വൺ നോട്ട് ത്രീയിൽ ഒരു ബൈറ്റ് അപ്പൊ നാല് ബൈറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അഡ്രസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് ടു വൺ നോട്ട് ത്രീ അപ്പൊ അടുത്തത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫോറിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫോർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മേളത്തെ വാലീസ് ആ ഒരു എലമെന്റിന്റെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ അഡ്രസ് മാത്രം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എവിടെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത എലമെന്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും വൺ നോട്ട് ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാര്യം അത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു എലമെന്റിന് തൊട്ടടുത്ത എലമെന്റിന്റെ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അയാളുടെ അഡ്രസ് എത്രയാണോ പ്ലസ് ഒരു എലമെന്റ് സൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അടുത്ത ആളുടെ സോങ് ആയിട്ട് എത്രയായിരിക്കും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്തത് വൺ ട്വൽവ് ഞാൻ വെറുതെ ഇത് ഡെസിമൽ വാല്യൂ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണേ അടുത്ത വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും വൺ ട്വന്റി ആയിരിക്കും വൺ ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അടുത്ത എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത വൺ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അടുത്തടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ഈ എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ആയി പോകുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടിഗസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡെപ്ത് ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പലതും പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡെപ്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തായാലും പഠിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഡെപ്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക ഇത് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അറിയണം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്
അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അറുപത് കുട്ടികൾ മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ എം ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എലമെന്റ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എം ഓഫ് സീറോ മുതൽ എം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇൻഡെക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇൻഡെക്സ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ അപ്പൊ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ നോർമലി റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നോർമൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം സ്കാൻ ഓഫ് അറുപത് പെർസെന്റേജ് ഡി കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആരാണ് ആംബസന്റ് എം ഓഫ് സീറോ ആംബസന്റ് എം ഓഫ് വൺ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് പോകണം അല്ലെ എവിടെ വരെ ആംബസന്റ് എം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്താണ് ഒരു സീരീസ് കാണുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലൂപ്പ് വെച്ച് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ലൂപ്പ് വെച്ച് എഴുതുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ്സ് ആരാണ് എം ഓഫ് സീറോ മുതൽ എം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ വരല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളൊരു സീരീസ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ വാല്യൂന് എന്താ പറയാ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഞാനൊരു ഈക്വൽ ടു കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ എന്താണ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക സ്കാനം പെർസെന്റേജ് ഡി അല്ലെ ആംബസൺ എം ഓഫ് ഐ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അറുപത് എലമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഒറ്റ സ്വച്ഛിൽ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനകത്തും എന്താണ് ഒരു സീരീസ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡെക്സിന്റെ ബോധമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ലൂപ്പ് വെച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അറയുടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെയാണ് ഈസ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആൻ ആർ എ ഈസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും എന്താണ് സെയിം പാറ്റേൺ ടൈപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും മെമ്മറി സൈസ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഈ പറയുന്ന ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഇന്റിജറിന്റെ ഒരു ഇന്റിജർ ആണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഇന്റിജറിന്റെ മെമ്മറി സൈസ് ഫോർ ബൈക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും മെമ്മറി സൈസ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ ബൈക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ആർ എ ആർ സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് കണ്ടിഗസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ കണ്ടിഗസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് അടുത്തടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും അതിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മളുടെ അറയുടെ മെമ്മറി സൈസ് അറയുടെ അഡ്രസ് എത്രാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അഡ്രസ് തന്നെയാണ് അറയുടെ അഡ്രസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എ അല്ലെങ്കിൽ എ സീറോ ഓക്കെ എ സീറോയുടെ അഡ്രസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആറയുടെ അഡ്രസ് എത്രാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ എത്രയേ പറയത്തുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിലും പറയാറുണ്ട് ബേസ് അഡ്രസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ആർ എ ക്യാൻ ബി റാൻഡംലി ആക്സസ് സിൻസ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് ദ ആർ എ ഇറ്റ് ദ ഗിവൺ ബേസ് അഡ്രസ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ എലമെന്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റാൻഡമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ഇൻഡെക്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആ എലമെന്റ് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റാൻഡമായിട്ട് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഡിന്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഈസ് ഓഫ് ട്രാവേഴ്സിങ് നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോർ ലൂ വി ക്യാൻ റിട്രീവ് ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ആർ ഐസ്ലി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക മാർച്ച് ഓഫ് സീറോ മാർച്ച് ഓഫ് വൺ എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു ലാസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരിക്കും മാർച്ച് ഓഫ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ലോവർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു അറേ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കുറെ രീതിയിൽ അറേ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിയിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എ എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതൊരു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു വേരിയബിൾ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറേ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏതായിരുന്നു ഇന്ത്യ മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മാർക്സ് ഓഫ് സീറോ മാർക്സ് ഓഫ് വൺ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിൾ നെയും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുക മാർക്സ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കും അത് നോക്കിയേ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ എലമെന്റിനെയും എടുത്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എലമെന്റ്സിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമതൊരു അതാണ് ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അറേനെ എന്നോട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ എലമെന്റിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അപ്പം ഈ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതിന് അവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവർ ഇങ്ങനെ തരും ഇന്ത് മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റും വൺ ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ അവർ തരുന്നത് ഇന്ത് മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത ഓപ്ഷനകത്ത് അവർ കയറി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നോർമലി ഇത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അറേ ഒരുപാടൊന്നും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തില്ല എന്ത് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാറാവത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അറയുടെ അറയുടെ അതേ കണക്ക് തന്നെ എന്താണ് മെട്രിക്സിന്റെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ വിത്ത് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിയമിച്ച് ഇന്ത് എ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഇത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുവാണെ ഇന്ത് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് അറയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഓക്കെ തൊട്ട് മുന്നെടുത്ത സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ലെവന് നമ്മൾ ആവശ്യം ആവശ്യമുള്ള ലെവൻസിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു കേൾവി ബ്രാക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി തരും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നോർമൽ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റുകളോ ഒ
അടുത്ത എന്താണ് ഈ പറയുന്ന തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഓഫ് വൺ ആ ഒരു ഓർഡർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ണത് വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും ഇതിനകത്ത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓർക്കാതെ അപ്പൊ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആറ് മെട്രിക്സ